Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman operator sound system di Indonesia Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Neka Audio Nah sekarang ini ada DLMS yang kemarin saya pinjem Saya nggak kembalikan, sengaja saya nggak kembalikan Dan ini sekarang kita membahas di bagian setupnya ya teman-teman ya bagian setupnya itu gimana ya mungkin ada setup setup yang belum cocok sama kita kita bisa dirubah gitu ya teman-teman ya oke langsung saja kita hidupkan dulu DLMS nya oke langsung saja ya teman-teman ya sekarang bagian setup oke nah sekarang pertama tekan ini ada tulisan setup setup tekan nah ini masih apa namanya antara channel 1 dan 4 2 dan 5 3 dan 6 itu saling berhubungan nah gimana cara menceraikannya di bawah ke pengadilan agama Oke, okay, pengadilan agamanya ada di out stereo ini. Out stereo link. Nah, itu. Jadi ini pengadilan agamanya untuk DMS ini. Nah, kita off kan. Off. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini sudah sendiri-sendiri. Sudah bisa ya. Nah, ya sudah ada di rumahnya masing-masing rumah satu, rumah dua, rumah tiga, rumah empat, rumah lima, rumah enam, itu. Nah untuk nah ini untuk stereo linknya juga bisa di kita rubah. Ini kan antara A dan B itu juga tidak cerai. Nah kita ceraikan juga bisa. Nah ini. Nah. Ini. kita off kan ya ini sudah cerai jadi kita off kan setelah tulisan off oke okay. jadi tidak link nah kita buktikan dulu kita keluar kita keluar nah sendiri-sendiri nah, sendiri-sendiri ya untuk inputnya nah sebelumnya ya seperti ini teman-teman oke okay, ini keluar dulu kita on kan ya tadi yang pertama itu yang awalnya seperti ini ya teman-teman nah ada di sini oke kita contohkan ya gimana kalau tidak diceraikan eh, sekarang kita keluar nah ini oke kita naikkan tiga setengah ya tiga setengah kan ini juga nah sama jadi tiga setengah dan kalau setting equalizer setting uh, apa namanya limit kompresornya itu akan sama nanti settingannya gitu jadi teman-teman tinggal nyeting di A nyeting seperti ini di A jadi nggak usah ke, uh, nyeting di bagian B nya otomatis itu langsung sama itu rumah kalau seperti ini ya teman-teman kasusnya takutnya ada spek sound sistemnya antara L dan R itu beda anggaplah gado-gado ya gitu ya jadi spek gado-gado eh, kita nggak bisa pakai sistem seperti ini karena ya pasti beda spesifikasi antara L dan R ya beda juga settingannya seperti itu ya teman-teman ya nah caranya ya seperti itu yang tadi itu kita ini di keluar dulu setup dan ini kita tinggal putar dan pilih di off kan oke okay. nah seperti itu ya teman-teman ya dan ini teman-teman itu di belakang di belakang DLMS ada input ada input semacam digital ya Nah seperti ini uh, pakai AS ibu biasanya itu kalau teman-teman pakai uh, mixer digital juga ada seperti ini nah contohnya yang 
di mixer digital kemarin itu apa namanya yang Sound King DM20 kan itu ada output AS Ebu nya itu jadi teman-teman harus pilih analog kalau pakai mixer analog atau mixer digital yang enggak ada AS Ebu nya jadi pakai yang analog ya Oke sekarang lanjut Oh ya tadi enggak dicontohkan ya masalah yang ini masalah input Oke keluar dulu nah ini kan sudah diceraikan ya antara A dan B Oke kita rubah ini jadi nol nah seperti ini pindah ke B tetap ya enggak enggak jadi perubahan nah seperti itu kalau ini namanya diceraikan antara A dan B jadi rumahnya itu sudah masing-masing itu oke terus uh, di bagian halaman 2 halaman 2 ada delay correction ini ada temperaturnya kalau di on kan mungkin apa ya mungkin ini enggak tahu juga saya enggak tahu karena saya enggak pernah ngorek-ngorek yang ini ini ada delay otomatis auto delay atau di ya betul atau delay nah ini kalau continue nah lanjut jadi unmute otomatis aduh enggak ngerti ini ya teman-teman ya mohon maaf untuk yang ini enggak ngerti saya kita off kan saya nggak bisa menjelaskan ya untuk yang delay correction di halaman 2 ya saya nggak bisa jelaskan Oke lanjut ke halaman 3 aja karena ini saya nggak bisa menjelaskan karena ini untuk apa nggak tahu juga mungkin ada yang lebih senior silahkan komentar di bawah Oke ini untuk copy mode nah ini lagi ini lagi ini saya nggak ngerti nih kurang ngerti ya teman-teman ya nggak ngerti juga ini gain maksudnya itu di bagian coba ya saya mungkin seperti ini coba kita oke okay. jadi ini kurang ngerti juga ya teman-teman ya caranya gimana mungkin ada yang lebih senior juga langsung di komen di bawah nanti fungsinya untuk apa karena kita di sini ya bukan menggurui sih bukan guru atau bukan master atau bukan suhu saya juga masih belajar jadi intinya di sini sih itu sama-sama belajar nah, gitu ya teman-teman ya kalau nggak suka ya silahkan di dislike nah ini cancel nggak bisa terus caranya gimana nah ini juga gak ngerti gak ngerti gak ngerti sama sekali oke lanjut lanjut saya ya teman-teman ya ke bagian halaman 4 nah ini juga backlog ini halaman kunci mungkin ya kunci halaman di on kan ada passwordnya itu jadi teman-teman kalau mau di kunci ya silahkan ini ada passwordnya kalau mau dibatalin tinggal tekan cancel cancel lagi Oke sekarang ini untuk seluruh program mau dikunci gitu ya yang tadi yang ini untuk mungkin channel 1 mau dikunci channel 2 mau dikunci channel 4 mau dikunci ya ini 4 ini 3 enam input A dan B C itu mau dikunci dikunci per channel maksudnya ya ini ya untuk backlog baru ngerti saya Oke okay, lanjut yang tadi ini untuk global global itu semua program itu dikunci jadi di LMS ini dikunci di borgol ya teman-teman ya jadi di borgol bukan ini ya di borgol ini ini di baut cuma diisi di dalam ini di dikunci itu jadi cuma uh, sumpah mah gini ada operator yang mau otak-otak uh, apa ini mau otak atik uh, di LMS ini ya nggak bisa kalau nggak dikasih tahu passwordnya itu ya teman-teman ya jadi mau diputar sana sih ini sana sini yang nggak bisa mau pencet ini itu yang nggak bisa karena sudah di forgol sudah di, gerbangnya itu ya sudah dikunci gitu dan kuncinya awas jangan sampai hilang kalau kuncinya sampai hilang gimana caranya di reset 
caranya risetnya nanti terakhir saya bikin dua video saja untuk yang ini karena nggak enak uh, pinjam sama teman kan gitu kalau punya sendiri sih ya tak bikin video sampai bongkar-bongkar ke dalamnya kalau yang ini saya nggak berani oke lanjut nah ini untuk pengaturan di sini ya ini ada kontras kalau angka, angka di satu jadi gelap kalau angka 10 jadi burung enggak enggak apa enggak jelas ambil di tengah di lima tulisannya timbul soalnya ada belakangnya itu backgroundnya backgroundnya itu hitam jadi tulisannya kuning gitu ya teman-teman terus versionnya ini maksud version ya uh, ini device ID nya yaitu untuk uh, ini di sini untuk ke komputer biasanya itu tampilannya di sana ada biasanya kalau buka program di laptop biasanya ada tulisan device ID yaitu ya ini satu ini bisa dirubah jadi dua tiga empat ya seperti itu terus ini para PC potnya untuk outputnya nah ini gimana ya ini ada link RS485 kurang ngerti juga ya ini ya dan ini PC link mungkin itu soalnya di belakang itu kan ada colokan ada tiga macam maksudnya ada dua macam ada yang RS232 dan kayak seperti kabel anu itu RJ45 nah ada RJ45 ada RS232 yang di belakang dan ini teman-teman bisa diganti juga ini bisa pakai inci pakai uh, apa namanya untuk apa ya fit nah fit inci dan ini derajat Fahrenheit apa ya kurang ngerti sih nah ini celsius ada meter milimeter ada celsius ya itu untuk unit maksudnya kan kalau tadi kan ada meter mau pakai berapa meter kalau f uh, fit dan ini tuh ya seperti mau pakai berapa fit atau berapa inci gitu tapi untuk orang Indonesia lebih mengerti ke milimeter satuan milimeter atau meter ya teman-teman ya nah, ini untuk tadi kan saya sudah bilang ya di video sebelumnya ketika mau dihidupin hidupin pertama kalinya itu akan terotomatis mode nah teman-teman bisa juga di outputnya itu bisa di no no berarti ketika dinyalain itu modenya enggak aktif ya teman-teman ya gitu jadi ini bisa dirubah-rubah mau di no atau di yes jadi teman-teman kalau pertama dinyalain kalau yes itu modenya aktif kalau no modenya lepas ya enggak termod lah pokoknya gitu seperti itu ya teman-teman ya jadi ini pengaturannya dan ini yang terakhir sudah enggak ada lagi Oke okay. pembahasan cerai menceraikan juga sudah selesai dan jangan lupa sosnya pakai analog ya teman-teman ya dan link stereo ya terserah teman-teman mau di link atau enggak ya terserah itu tergantung kemauannya teman-teman cuma saya memberikan caranya dan mohon maaf ada banyak-banyak halaman yang saya enggak mengerti karena saya bukan milik saya juga jadi saya enggak selalu belajar untuk di LMS ini belajarnya sih di lapangan gitu oke okay. sekian dulu ya teman-teman ya untuk penjelasan yang di bagian setup dan untuk program atau aplikasi yang ada di Android dan komputer yang katanya saya itu bisa pakai router nah itu aplikasinya harus beli ya jadi aplikasinya berbayar 
Nah, jadi saya masih proses pembelian, mudah-mudahan prosesnya gampang, tidak sulit. Nanti aplikasinya saya akan share secara gratis kalau gra- kalau sukses ya pembeliannya ya. Itu. Jadi aplikasinya nanti untuk teman-teman yang ada di channel saya, saya kasih gratis dan saya upload sendiri di link Google Drive saya gitu. Jadi gratis ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah saya beli. Jadi teman-teman instalnya itu nggak usah beli, langsung ambil di link yang sudah saya te- kasih. Mudah-mudahan gampang lah. Prosesnya gampang. Nanti teman-teman tinggal yang pakai dari mesin ini tinggal uh, tinggal apa namanya? tinggal install di komputernya gitu. Kalau yang di ponsel, kalau yang di HP, di smartphone itu gampang. Enggak usah bayar gratis ya kalau di Play Store. Nah, tapi yang di sebagai server di apa namanya? di komputer itu enggak bisa kalau belum beli gitu. Jadi kita harus beli. Oke. Okay? Jadi mohon ditunggu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk video ini di share semua agar teman-teman yang lain tahu dan nanti teman-teman mati ininya komputernya. Jadi teman-teman nanti yang belum tahu dengan channel saya nanti bisa disampaikan oh di sini neka audio itu ada pembahasan ini pembahasan ini kemungkinan teman-teman kalian itu minat untuk uh, masuk ke channel saya untuk belajar bersama. Itu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.